大家好，我是毛素溪。今天呢，要跟大家分享的是我们在养生过程中会有哪些体验，还有我们要做哪些准备性的工作。现在是时候让我们对超越三次元实相的可能性保持开放了。我们可以完成我们在地球的使命，我们可以从更高的视角去完成这项工作。这些呢，都会比我们在第三次元的生活和局限中所做的更加有效。因此呢。在第一次扬声浪潮之中，有一个选择的机会。我们会面临着许多选择的机会。我们可以选择回到地球，成为一个使用光体的扬声大师，拥有一具不朽的身体，有能力去用我们的意念显化和隐藏事物。我们也可以来回穿梭于飞船和地球之间，向人们展示奇迹。我们也可以利用以太物质进行自发性的创造。给人们进行疗愈和做很多奇妙的事情。总而言之呢，我们成为扬声大师之后，再返回地球，会吸引大量的关注，而我们从未能吸引过如此多的关注，不是吗？你所做的工作，你所做的冥想和你所分享的信息，确实起了一定的帮助，但是呢，在大多数情况下，它只是协助星际种子们再次走在一起。它并没有对整体的人类产生非常大的影响，而扬声大师们呢，则希望有一个更加深刻的影响。所以，当我们成为扬声大师，并且返回地球的时候呢，我们就会制造出相当大的轰动。当我们处于扬声状态时，我们不会受到消极、怀疑、恐惧、金钱等等这些限制的影响，我们会再次变得勇敢和大胆。这才是真正的我们。这才是进入帷幕之前的我们，而帷幕也将从我们这里揭开。这是一个选择，我也希望很多人会像我一样接受这个选择。这并不是强制性的。我们作为星际种子，选择了在第一波浪潮中扬声，与阿斯塔指挥部在一起，在另一个服务领域服务其他众生，或者回到我们灵魂来源的地方，这都是完全可以接受的。作为扬声的存有呢？无论我们在哪里，我们总是会以某种形式，仅仅是通过存在，或者是展示我们的临在，就可以服务众生。只是我们来自很多不同的地方，拥有不同的意识层次和不同的意识状态。我们将有机会回到我们灵魂家族和灵魂的起源处。所以呢，如果你在地球感觉到不适，你感觉这里不是你的家，这背后都是有其原因的。请把这个呢。看作一件好事和祝福，因为它会让你更加觉醒，让你期待更加多的东西来到你的生活之中。扬声大师和星际存有的光和爱将会伴随着我们整个觉醒的历程。我也想跟大家谈论一下伟大的白光兄弟会，还有目前正在工作的存有的结构层次。也许呢，你已经听说过白光兄弟会，它是一个由扬声存有构成的组织。你可能也已经听说过阿斯塔指挥部或者扬声大师了吧？他们之间呢是有一点区别的。伟大的白光兄弟会呢是由许多曾经投生在地球的人所组成的，而那些与你们合作最密切的星际存有呢，他们都是有着在地球上转世的体验的。他们跟我们一样，他们致力于整个地球扬声的过程，因为此时此刻地球非常需要我们的帮助。因此呢，可以这样说，扬声大师们正在做的工作，有一个组织架构，从造物主开始，有一连串的指令，传达至所有的天使、存有和造物众神、众灵和众生。在这个地球领域内呢，萨南达则是所有阿斯塔指挥部及其活动，以及伟大白光兄弟会中扬声大师的最高指挥官，这是他的服务和使命。他是爱的统筹员。这个时候呢，在天使层面也有大量的行动正在进行着。大天使麦克和他的军团也在这里守护着，因为这个转变，他们在这里，而且他们要讨伐那些控制着地球的黑暗势力。所以你看，很多事情都在发生着，他们一直都在发生着，而他们在物质层面的显化呢，也会变得越来越明显。随着地球即将经历其转变为第五次元，将会有更多的灾难体验，会发生更多的地震及火山，许多变化已经开始了。你可以注意到，比如说增加的洪水
和地震等等，这些都已经发生了，这将继续下去，而且强度会增加。这些呢，都是地球转变的一部分，它们是不可避免的，它们必须要发生。因此呢，在这个过程当中，人类的意识也会有所变化。人类的意识呢，将会被动摇，进入到另外一种觉知的状态。他们将开始质疑自己的人生，并开始有一点点更加开放的心态。他们中的许多人都会经历这样的过程。他们中的许多人也会陷入恐慌和恐惧的状态。扬声大师和阿斯塔指挥部在这里，他们的目的呢，就是尽可能的帮助更多人避开这些危险的体验。并且顺利地帮助地球度过这个进化周期，参与到这个过程当中来呢，也会拥有令人非常难以置信的体验。所以呢，我邀请你们每一个人都参与到这个过程当中，以一种积极的方式参与到这个过程当中，而不是以一个旁观者的姿态。拿回你的主权，取回你的神性，夺回你因为沉降在三次元而放弃了的能力，重新唤醒你大脑其余百分之八十五的功能。加速你的原子震动、扬升，并返回至你很多世以来渴望已久的全意识状态之中。参与这个过程对我们有哪些要求呢？是的，我要说这个，因为它确实对我们有所要求。跟那些在地球上转世并且已经成功扬升的存有相比呢，扬升大师对我们的要求呢就很容易做到了。首先呢，我们必须要对神保持有一定的理解。或者对神的一些体验有一些理解，也就是对你的高我保持一颗开放的心。不论你的哲学观点如何，或者如何标签它，你必须要意识到你的创造者和你的高我。你需要打开你的心扉，保持一个开放的头脑，然后呢，尽自己所能，无条件的去爱自己，因为这就是扬升开始的地方。然后。无条件的去爱所有你看到的、所有你经历过的人、事、物。事实上呢，是要成为一个散发出爱的人。你们很多人都是如此美丽，所以我这么说是有点多余的。尽管如此，这是一个要求。对你而言呢，你没有必要完全从科学的角度去理解整个扬升的过程。事实上，即便是我，也不能在没有接受大量教育的情况下去理解它。不过呢，你们也没有必要去了解更多超过我已经给予的有限的解释，因为它更多的是关于意识，关于从你心中表达出无条件的爱，对这个过程保持一个开放的心态。最重要的是要有一个愿望，有一种渴望，一种渴望回归，一个知道。你真正圆满的状态和完成你在地球上灵性成长的渴望，就是这些。你看，这个要求并不是很困难，不是吗？事实上，当第一波扬声发生的时候，你甚至可以在睡眠当中体验到它。你不需要成为一个伟大的圣人或者修道者。不过呢，如果你现在不参与冥想，我会鼓励你开始进行冥想。如果。你已经在冥想，我会鼓励你继续进行下去，并集中更多的注意力在这一点上。但是呢，任何人都没有必要达至完美的冥想才行。你要知道，你已经是圣人了，知道这一点或许能让你觉得轻松一些。你要知道，在这个过程中，你们所要做的，就是回归真正的自己。而不是发展出自己一个新的面相，而你要做的呢，就是要移除围绕在你的心和你意识周围的面纱，然后看到真正的自己。我保证，这些会很快发生在你的生命中。我也会在这一系列的分享中陪伴着你。我希望把这些信息分享给你，并带给你足够多的体验，这样可以帮助你度过那些怀疑和困惑的时间。当然了，你的疑虑仍然会出现。如果你听到这些信息却没有对它产生一丝的怀疑，那你就不是人类了。我鼓励你问问题，要知道有一部分的你，也就是你的理性头脑和你的怀疑本性，可能永远都不会相信这些信息。可是呢，也
就信息的有效性而言，我会提供给你大量的信息和体验，尽管呢，你总会产生一丝丝的疑惑：它真的会发生吗？它怎么可能会发生？要知道，你不需要为了得到这个体验而放弃自己意识中的怀疑部分，拥抱自己怀疑的面相。当它发生的时候，你的这个面相也会体验到它，然后你就会知道了。当然，这个过程当中最重要的就是要爱自己